আসসালাম আলাইকুম কথা কি শোনা যায় এবং দেখা যায় হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমার কথা কি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো যে আমার কথা কি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আমি একটু সকলের রেসপন্স আশা করতেছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আপনাদের কিছু বলার জন্য আর দীর্ঘদিন পরে আবারও লাইভে আসা জি কিছু কথা বলবো বলেই যে আপনাদের সেই প্রতীক্ষিত প্রত্যাশিত যেটাই বলেন না কেন সেই নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তিগত কাল প্রকাশিত হয়েছে সেটা আপনারা সবাই জানেন তবে সেই বিজ্ঞপ্তিতে যে সমস্যাগুলো কি আমি অ্যাকচুয়ালি সেটা নিয়েই কথা বলবো পাশাপাশি জেলা কোঠা আছে নতুন যে পরিবর্তনগুলো আছে সেটা নিয়েও কথা বলবো যে গতকাল থেকে দেখলাম অনেকেই লাইভ করেছেন অনেকে অনেক কথাই বলেছেন কিন্তু মূল বিষয়গুলো নিয়ে কেউ আলোকপাতি করেন নাই যে সমস্যাগুলো কি যে স্টুডেন্টদের কি কি জটিলতা হতে পারে যে এই সার্কুলারের পরিপ্রেক্ষিতে এটা নিয়ে কিন্তু কেউ কোনো রকম কথা বলেন নাই সবাই শুধু স্টেপ বাই স্টেপ প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির লাইনগুলো একের পরে এক পড়ে গেছেন কিন্তু কোন ধাপে কী সমস্যাটা আসতে পারে এটা কিন্তু কেউ কখনো বলে নাই যে আমি পরে চিন্তা করলাম যে না এ বিষয় নিয়ে কিছু বলা উচিত তো আমি সেটা নিয়ে আপনাদের কথা বলবো যে অলরেডি বিজ্ঞপ্তিকালকে ওয়েবসাইটেও প্রকাশিত হয়েছে আজকে কিন্তু ইত্তেফাক ইত্তেফাক পত্রিকার ছয় নম্বর পৃষ্ঠায় কিন্তু বিজ্ঞপ্তিটা ছাপানো হয়েছে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ছয় নম্বর পৃষ্ঠাটাই ছাপানো হয়েছে তো আমি যে বিষয়টাগুলো আলোকপাত করব সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব যে একটু শেয়ার করবেন যাতে সবাই একটু মানে বিষয়টা নিয়ে উপকৃত হতে পারে কারণ বারবার তো একই বিষয় লাইভ করলে খারাপ লাগবে যে একই বিষয় তার বারবার বলা ঠিক হবে না এই জন্য চাচ্ছিলাম যে আপনারা একটু আপনার কাছে অনুরোধ করব যে একটু শেয়ার করবেন যাতে সবাই দেখতে পায় এবং উপকৃত হয় সবাই যে বিষয়গুলো নিয়ে বলবো যে বিষয়টা নিয়ে মূলভাবে আলোকপাত করতে চাই সেটা হলো যে আপনারা হয়তো দেখেছেন ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে যে ভর্তি বিজ্ঞপ্তির প্রথম যে সত্যটা দেওয়া আছে এখানে বলা আছে পার্ট থেকে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে এবং বয়স অনুর্ধ বাইশ বছর হতে হবে যে আমার কনফ্লিক্টটা এই জায়গাতেই যে আমরা কিন্তু জানি একটা পেন্ডেমিক মহামারী করোনা চলতেছে দীর্ঘ দুইটা বছর আঠারো মাস থেকে তাহলে দীর্ঘ আঠারো মাস একটা স্টুডেন্টের লাইফ থেকে চলে যাওয়া মানে এখানে কত বড় একটা বিষয় যে মাঝখানে তার জন্য একটা যে পরীক্ষা দু সালে একটা যে অ্যাডমিশন দেওয়ার কথা ছিল সেটা কিন্তু একটা স্টুডেন্ট দিতে পারে নাই তাহলে এই বিষয়টা আগে বিবেচনা করা উচিত ছিল যে আপনি আপনি ওখানে বলেছেন যে দু হাজার সতেরো এবং আঠারো সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস অর্থাৎ এসএসসি এবং দু হাজার উনিশ এবং বিশ সালে আইএসসি পাস অর্থাৎ এইসএসসি সায়েন্স থেকে আইএসসি হয় সেখানে এইসএসসি অর্থাৎ সবার জন্যে যে আইএসসি হলে শুধু সায়েন্স হলো সেখানে বলেই দিয়েছেন এসএসসি পাস অর্থাৎ সবাই সেখানে জেনারেল ছাড়াও উন্মুক্ত হতে পারে 
মাদ্রাসা হতে পারে বিএম কলেজ হতে পারে সবাই অ্যাপ্লাই করতে পারবে আপনি বলে দিয়েছেন আমি এটাও মেনে নিলাম যে আপনারা ঠিক আছে সেকেন্ড সেকেন্ড টাইমে অ্যাপ্লাই করতে পারবে কিন্তু আপনি একটা বার চিন্তা করে দেখেন না এই যে বিষয়গুলো নিয়ে বিশ্লেষণ যে সেকেন্ড টাইম যারা পরীক্ষার্থী আছে দু সালে তারা পরীক্ষিতে না পড়ার জন্য অনেকের বয়স কিন্তু বাইশ বছর অলরেডি পার হয়ে গেছে যে ম্যানুয়ালি আপনার চিন্তা করা উচিত ছিল যে বিষয়গুলো সার্কুলার দেওয়ার আগে যে একটা স্টুডেন্ট ছয় বছর বয়সে কিন্তু সে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হয় যদি গ্রামের স্টুডেন্ট হয় কিন্তু গ্রাম শহরের স্কুলগুলোতে কিন্তু কেজি আছে সব আছে নার্সারি থেকে শুরু হয় কিন্তু গ্রামে কিন্তু ওয়ান থেকে শুরু হয় এখন একটা স্টুডেন্ট পাঁচ বছর ছয় বছর বয়সে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হচ্ছে দশ এগারো বছর থেকে সে সিক্সে ক্লাস শুরু করছে পনেরো বছর পর্যন্ত সে কিন্তু দশম শ্রেণী পর্যন্তই থাকে তারপরে তো সে পরীক্ষা দিবে দশম শ্রেণীর তারপরে সে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিবে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেওয়ার পরে তার আবার দুইটা বছর গ্যাপ তাহলে তার বয়সটা কোন জায়গায় যেতে পারে আপনি ছাড়কুলার দেওয়ার একটা বিষয় ভাবা উচিত ছিল যে মাঝখানে একটা বছর তাদের পরীক্ষা হয় নাই দু সাল সে একটা বছর অর্থাৎ আঠারো মাস পর্যন্ত এখন পর্যন্ত পেন্ডিং অবস্থায় আঠারো মাসের কারণে একটা স্টুডেন্টের বয়স যদি বাইশ বছর পার হয়ে যাচ্ছে এটা আপনারা কিন্তু একটু আরও লক্ষ্য করেন নাই সার্কুলার দেওয়ার আগে যে আমি কিন্তু অলরেডি বেশ কয়েকটা নমুনা হাতে পেয়ে গেছে চার পাঁচজন স্টুডেন্ট যাদের কিন্তু বয়স বাইশ বছর কারো দশ মাস দশ দিন হয়ে গেছে কারো বাইশ বছর সাত দিন হয়ে গেছে কারো বাইশ বছর চার মাস পাঁচ মাসও হয়ে গেছে তাহলে সেই স্টুডেন্টগুলা কি করবে তারা তো এমন না যে তারা থার্ড টাইম তারা তো সেকেন্ড টাইম তারা তো দু হাজার সালেই পাশ করেছে যে আপনার যোগ্যতা যেটা চেয়েছেন আপনি দুই নম্বর পয়েন্ট যে আপনি বলেছেন সতেরো সালে এসেছি এবং আঠারো সালে এসেছি এবং উনিশ বিশ এসেছি হতে হবে কিন্তু আপনি তো কখনো চিন্তা করেন নাই যে আঠারো মাস চলে যাওয়ার কারণে একটা স্টুডেন্টের বয়স যে মাসখানে ভর্তি পরীক্ষা দু সালে না হওয়াতে তার যে একটা বয়স আছে তার একটা নির্দিষ্ট এজ দিয়েছেন আপনি যে বা অনুদ্ধ বাইশ বছর সে বাইশ বছর যদি অতিক্রম করতেছে এটা তো আপনি একটবার বিষয়টা লক্ষ্য করতে হবে যে এখন যদি সেই জায়গাতে গিয়ে সেই স্টুডেন্টার ভর্তি পরীক্ষায় আটকে যায় তাহলে কি হবে কারণ আপনি তো এখানে বলেই দিয়েছেন যে অনুদ্ধ বাইশ বছর এই বিষয়টা নিয়ে যে কেউ একটা বারো কোনো বিষয়ে সবাই দেখতেছে কাল থেকে লাইভ করতেছে সবই করতেছে কিন্তু মূল যে বিষয়টা যে সম প্রথম ধাপে যে সমস্যা এই সমস্যাটা কিন্তু কেউ উদ্ঘাটন করতেছে না বা কেউ তুলে ধরতেছে না যে বিজ্ঞপ্তির প্রথম পয়েন্টটাই স্টুডেন্টদের জন্য সমস্যা যে শুরুতেই যে শুরুতেই প্রথম যে পয়েন্ট সেখানেই আপনি বলেছেন পার্থীকে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে আমি মানলাম সে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক কিন্তু সেখানে যে সর্বপ্রথম বলা আছে যে অনুর্ধ বাইশ বছর হতে হবে অর্থাৎ বাইশ বছর পার হওয়া যাবে না এই বিষয়টা নিয়ে কাল থেকে কেউ একটা বারও লাইভ করলো না যে আমরা আমরা নিজ নিজ জায়গা থেকে শুধু ওই সার্কুলারই পয়েন্ট টু পয়েন্ট পড়ে যাচ্ছে কিন্তু সার্কুলার যে সমস্যা আছে যে কোন পয়েন্টে কি সমস্যা হতে পারে সেই সমস্যাগুলো আমরা একটা বারও কেউ তুলে ধরলাম না যে আমি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে বিষয়টা নিয়ে আর একবার ভাবা উচিত যে মাঝখানে কিন্তু দু সালে যে পরীক্ষাটা হওয়ার কথা ছিল সেখানে কিন্তু পরীক্ষা হয় নাই অর্থাৎ আপনি উনিশের ডিসেম্বরে পরীক্ষা নিয়েছেন মাঝখানে পুরো বিশ সাল গেছে আজ একুশ সাল জুলাই মাসের মাঝামাঝি চলে যাচ্ছে অর্থাৎ আপনার সেই দু হাজার বিশ সালে পরীক্ষা নেওয়ার পরে যে আজ সতেরো আটটা মাস এইভাবে উনিশের পর থেকে বন্ধু চলে যাচ্ছে যে একুশটি উনিশটা মাস যে দু বিশ সাল পুরোটাই গেছে একুশ সালের ছয় মাস গেছে এদিকে জুলাইয়ের হাফ চলে গেল ওই দিকটা আপনার পরীক্ষা নিয়েছিলেন ডিসেম্বরে ওই দিকে হাফ অর্থাৎ উনিশ মাস চলে গেল একটা পরীক্ষা হওয়া মাঝখানে গ্যাপ অর্থাৎ উনিশ মাসে যে একটা স্টুডেন্টের উনিশ মাসের বয়স যে পার হয়ে গেছে এটা আপনারা কখনো একটু বারের জন্যেও যে আপনারা সার্কুলার দেওয়ার আগে হয়তো সেইভাবে ক্যালকুলেশন করেন নাই যে উনিশ মাস মানে একটা স্টুডেন্টের বয়স কতটুকু বেড়ে যেতে পারে তো আমি এই বিষয়টা নিয়েই যে আমার কমপ্লেন যেটা তো সমাধান করা উচিত আগে যে একটা স্টুডেন্টের লাইফ থেকে উনিশ মাস হারিয়ে গেছে সেই স্টুডেন্টটা পরীক্ষা দিবে আপনি সেটাও দিয়েছেন তার যোগ্যতায় যে আপনি যদি যোগ্যতা দিয়ে রেখেছেন যে সে সতেরো সালে এবং আঠারো সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ হলে সে পরীক্ষা দিতে পারবে এখন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ দু হাজার সালে সেই স্টুডেন্টের লাইফ থেকে মাঝখানে আঠারো উনিশ মাস হারিয়ে গেছে সেই স্টুডেন্টটার বাইশ বছর পার হয়ে যাচ্ছে কয়েকজন আর আপনার তো এটা একটু একটু বিশ্লেষণ করা উচিত ছিল যে জানি না আপনারা নীতি নির্ধারকরা কী চিন্তা করে কতটুকু চিন্তা করেছেন গভীরভাবে সেটা জানি না যদি আপনারা একটা বড় ধরনের মানুষ সাথে আপনারা চিন্তা করেছেন ক্যালকুলেশন কর
এবং অলরেডি কয়েকটা স্টুডেন্টের প্রমাণও হাতে হাতে পেয়ে গেছে যে বিষয়গুলো হয়ে গেছে এখানে যে প্রথম বিষয়টাই জটিলতা তাই আমি মানে এই বিষয়টার একটু সমাধান চাচ্ছি কর্তৃপক্ষের কাছে যে আমার মানে সমস্যার বিষয়ই ছিল এটা যেটা আমি আগে সর্বপ্রথম যেটা আমার আগে জানার দরকার ছিল যে আমার ক্যান্ডিডেট যে আমার যে স্টুডেন্ট যে ভর্তি পরীক্ষাতে সে পরীক্ষা দিবে সে আগে অনিশ্চিত ফর্ম পূরণের আগে যে ফর্ম পূরণ করলে হবে কি না সেটা ঠিক আছে ভর্তি পরীক্ষার পরে রেজিস্ট্রেশনের সময় সে যোগদান ভর্তি হতে পারবে কি না মানে প্রতিটা ধাপে তার কমপ্লিট থাকতেছে আপনি বাইশ বছর উল্লেখ করে দিয়েছেন সাপোজ সে বাইশ বছরে হয়তো আপনার সার্ভারে তা কাটকালো না যে আপনার সার্ভারে সে পার পেয়ে গেল সে ভর্তি হয়ে গেল আপনার কাছে যখন রেজিস্ট্রেশন করতে আপনার কাউন্সিলে কাগজ গেল আপনি তখন যদি আটকে দেন তাহলে একটা স্টুডেন্টের লাইফ কই যাবে যে তোমার তো ভর্তি পরীক্ষা আগে বাইশ বছর হয়ে গেছিল তাহলে এই বিষয়গুলো তাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি বাইশ বছর অনুর্ধ উল্লেখ করে দিব জি আবার আমি সেখানে উল্লেখ করে দিছি সেকেন্ড টাইম পরীক্ষা দিতে পারবে আবার সেকেন্ড টাইম দিয়ে লাইফ থেকে যে আঠারোটা মাস হারিয়ে গেছে এটা তো আমার উনিশটা মাস যে ডিসেম্বরে পরীক্ষা হয়েছে উনিশে ডিসেম্বর অর্থাৎ উনিশে ডিসেম্বরের পরে আজ জুলাইয়ের মাঝে মাঝে চলে আসছে পনেরো তারিখ তাহলে এই উনিশটা মাস যে আমি একটা বারও কল্পনাও করি না যে কি হতে পারে তো আমি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে বিষয়টা নিয়ে যারা এই অবস্থায় আসেন স্টুডেন্টগুলো তাদের একটা যে বিষয় শুরু হতে হবে এই দৃষ্টিকোণ থেকে এবং যে এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা তারপরেও জেলা কোঠা আছে অনেকে জেলা কোঠা নিয়ে কথা বলেছেন আমি বিস্তারিত সব কিছু নিয়েই বলবো আজকে কথাগুলো যেহেতু লাইভ আসছি প্রতিদিন তোর একটা ওই সিনাসা যাবে না আমি আজকে পর্যায়ে কমে সবই বলবো তবে সর্বপ্রথম কমপ্লেনটা নিয়ে আগে কথা বললাম দ্বিতীয় নম্বর আমার কমপ্লেন হলো সেইটা যে আপনারা সুন্দর করে বলে দিয়েছেন যে ভর্তি পরীক্ষায় পুরুষ স্টুডেন্টদের ভর্তির তালিকা যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা প্রফেশনে আমি দেখি প্রত্যেকটা জায়গায় সর্বপ্রথম আগে গভর্নমেন্টকে প্রাধান্য দেওয়া হয় তারপরে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে প্রাধান্য দেওয়া হয় যা কিন্তু আপনারা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন সরকারিকে বাদ দিয়ে আপনারা ভালো কথা প্রাধান্য দিয়েছেন সাধুবাদ আপনাদের যে আপনারা ছেলে কোটা বেসরকারিতে দিয়েছেন টোয়েন্টি পারসেন্ট গভর্নমেন্টে দিয়েছেন টেন পারসেন্ট তাহলে গভর্নমেন্টের চাইতে কি বেসরকারিটাকে আপনাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়ে গেল যে আমার কথাটা এখানে যে আপনারা দিয়েছেন ঠিক আছে যে না ছেলেরা জায়গা পায় না আসন কম ভর্তি হতে পারে না নানা রকম কথা আসবে তাহলে তো আপনাদের গভর্নমেন্টেও টোয়েন্টি পারসেন্ট করা উচিত ছিল যে আপনারা গভর্নমেন্টকে বাদ দিয়ে বেসরকারিতে টোয়েন্টি পারসেন্ট করে দিলেন সরাসরি যে আপনি বেসরকারিতে টোয়েন্টি পারসেন্ট করে দিলেন ঠিক আছে আমার সেখানেও কোনো কমপ্লেন নাই তাহলে আপনি বেসরকারি কলেজগুলোতে যেগুলোতে গত দুদিন আগেই তো আপনার রেজাল্ট হয়েছে যে আপনারা এত রেজাল্ট তৈরি করে দিয়েছেন যে প্রথম বর্ষ এবং দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষার রেজাল্ট তো আপনি সেখানে একটু খোঁজ নিয়ে দেখেন যে আপনার কোন কোন কলেজগুলো রেজাল্ট খারাপ করেছে সেইগুলো কলেজগুলো তো আপনি তদারকি করতেছেন না যে আপনার কাউন্সিলের আন্ডারে আপনার প্রতিষ্ঠান চলতেছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাংকের সাথার মতো পারমিশন হয়ে যাচ্ছে অন্তত সেই কলেজগুলোর যে রেজাল্ট খারাপ করতেছে আপনি সেখানে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন না আবার সেই কলেজগুলোর জন্যেই আবার আপনার টোয়েন্টি পার্সেন্ট ছেলের সংখ্যা সিট বাড়াইয়া দিচ্ছেন যে গভর্নমেন্টের কোনো তোয়াক্কা না করে যে গভর্নমেন্ট পাচ্ছে টেন পারসেন্ট আর বেসরকারি পাচ্ছে টোয়েন্টি পারসেন্ট ঠিক আছে বেসরকারি মালিকরা দশ লাখ পনেরো লাখ টাকা খরচ করে একটা প্রতিষ্ঠান পারমিশন করতে হয় তাদেরকে অনেক বিষয়ে এখানে জড়িত আছে অনেক টাকার বিষয় আমি সেটা মেনে নিলাম যে আপনি দিয়েছেন তাহলে তো সেই কলেজগুলোতে রেজাল্ট ভালো হতে হবে তবে সেটাও তদারকি করেন না যে আপনার কলেজগুলোর যে ইনস্টিটিউটগুলোর যে রেজাল্ট খারাপ যে ইনস্টিটিউটগুলোতে পঞ্চাশ জন ষাট জন পরীক্ষা দিলে দশ জন পনেরো জন বিশ জন করে পাশ করে অর্ধেকই ফেল করে সেটাও তো আপনার তদারকি করতে হবে যে আমি আপনার যে প্রতিষ্ঠানগুলো পারমিশন দিচ্ছি আমার আন্ডারে যে প্রতিষ্ঠানগুলো চলতেছে তাদের একাডেমিক কারিকুলাম চলতেছে সেখানে যে ফেল করতেছে একের পর এক গাদা গাদা স্টুডেন্ট ফেল করতেছে বেসরকারিতে তাহলে সেখানেও কোনো দৃষ্টিকোণ নাই কাউন্সিলের কোনো সেখানে কোনো মানে উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের কোনো গুরুত্বই সেখানে নাই যে আমার কলেজগুলো যদি ফেল করতেছে স্টুডেন্ট পরীক্ষা দেওয়ার পরে একাডেমিক শত শত স্টুডেন্ট ফেল করতেছে সেখানেও কোনো কারো কোনো কথা নাই কিন্তু আমি ওই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্যে টোয়েন্টি পারসেন্ট সিট বরাদ্দ দিয়েছি ছেলেদের যে আমার কথা হলো তাহলে গভর্নমেন্টকে কেন টেন পারসেন্ট হবে আর বেসরকারি টোয়েন্টি পারসেন্ট হবে এটা কেন বৈষম্য হবে যে কোন যুক্তি কথায় এটা বৈষম্য হবে যে আপনি ছেলেদের চাহিদা বেশি তারা সিট পায় না এই হিসেবে আপনি আসন ছেলেদের টোয়েন্টি বাড়ানোর জন্য টোয়েন্টি পারসেন্ট করেছেন ঠিক আছে আমি আপনাকে সাধুবাদ জানাই আপনি গভ
বিশ্লেষণ করা উচিত ছিল যে বেসরকারিতে পড়তে গেলে টাকা দিয়ে পড়তে হয় কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে পড়তে হয় আর গভর্নমেন্টে পড়লে গভর্নমেন্ট স্টুডেন্টদের অনুদান দিয়ে পড়ায় তাহলে আপনারা বেসরকারির দিকেই প্রাধান্য দিলেন অর্থাৎ তোমরা টাকা দিয়ে পড়ো বেসরকারিতে তোমাদের বেশি সিট তাহলে এটা কোন ধরনের কথা যে আমি আমার গভর্নমেন্টকে প্রাধান্য দিচ্ছি না সবাই তারা বেসরকারিতে পড়ার মতো অ্যাবিলিটি রাখে না আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়তে গেলেও যে নর্মালি ভর্তি হয়ে যায় তা না কারণ বিগত বছর থেকে তো দেখে আসতেছি সেলে সিট বানিয়ে দেখা যায় একটা করে সিটের উপরে মিনিমাম এক লাখ দেড় লাখ করে টাকা বেশি নেওয়া হয় যে কোর্স ফি যেটা লেখা থাকে পোস্ট প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের পোস্ট প্রেক্ট আছে তার থেকে এক লাখ দেড় লাখ টাকা বেশি নেওয়া হয় তাহলে আপনি সেখানেও তদারকি করেন না যে একটা স্টুডেন্টের আপনার যে যেটা দেওয়া থাকবে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের একটা ক্যাটালগ আছে তার একটা পোস্ট প্রেক্টেস আছে সেখানে সুন্দর করে দেওয়া থাকে অমুক প্রতিষ্ঠানের কোর্স ফি অমুক আর সেখানে যায় সুন্দর করে ভর্তির সময় কি করা হয় ছেলেদের কাছ থেকে মিনিমাম পঞ্চাশ হাজার টাকা তারপরে তো কলেজ যদি এক লাখ দেড় লাখ টাকা বেশি নেওয়া হয় আপনারা সেটাও কিন্তু মানে নিয়ন্ত্রণ করেন না তদবিরের মাধ্যমে সব কিছু হয়ে যায় তাহলে আপনি একটা বেসরকারি কলেজকে সব দিক থেকে প্রাধান্য দিচ্ছেন তার টোয়েন্টি পার্সেন্ট সিট বাড়াচ্ছেন সেই ছেলের কাছ সিটের উপর থেকে এক লাখ দেড় লাখ টাকা বেশি টাকা নিচ্ছে তার কলেজের রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে ফেল পড়তেছে তারপরেও আপনি ওই জায়গাতেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন কিন্তু যে একটা গভর্নমেন্ট যে গভর্নমেন্টের সবাই পড়তে পারে ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট না থাকলেও গরিব স্টুডেন্টরা নার্সিং পড়তে সে কেন কারণ নার্সিং পড়লে তারা জানে যে মাসিক তারা একটা গভর্নমেন্ট থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ স্টুডেন্টদের একটা স্পেসিফিক শিক্ষা বৃত্তি পায় স্টুডেন্টদের সেই সেই শিক্ষা বৃত্তির জন্যই তো তারা সেখানে অনেক স্টুডেন্ট পার পেয়ে যেতে পারে যে ওই শিক্ষা বৃত্তির উপরই তার লাইফটা প্রতি মাসে কেটে যায় কিন্তু সেটা আপনারা তোয়াক্কাই করতেছেন না তারপরে একটাবারও কল্পনাও করেন নাই যে আমার গভর্নমেন্ট গিয়ে আমি সম্পূর্ণ রূপে বাদ রেখে আমি বেসরকারির দিকে ঝুঁকে পড়েছি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দিকে সেখানে আমি টোয়েন্টি পার্সেন্ট সিট করে দিচ্ছি অথচ গভর্নমেন্টে টেন পার্সেন্ট সিট যে এই জায়গাতে যে বৈষম্য হয় অন্য জায়গায় সব জায়গায় দেখি বৈষম্য হয় গভর্নমেন্টকে প্রাধান্য দিয়ে বেসরকারিতে কমায় দেওয়া হয় কিন্তু এই নার্সিং সেক্টরে দেখলাম যে বেসরকারিকে সরকারিকে দাবিয়ে রেখে বেসরকারিকে প্রাধান্য দেওয়া হলো যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট সিট বেসরকারিতে ছেলেদের আর গভর্নমেন্টে দেওয়া হলো টেন পার্সেন্ট সিট এটা নিয়ে কেউ কোনো কোনো রকম কোনো কথা নাই কারোই কোনো কথা নাই কাল থেকে দেখছি অহরহ বিভিন্ন কোচিং সেন্টার বিভিন্ন মারফত বিভিন্ন অ্যাপস মালিক বিভিন্ন বিভিন্ন কাল লাইভে দেখা আসতেছি গতকাল সার্কুলার হওয়ার পর থেকে কিন্তু সমস্যাগুলো কি সার্কুলারে সেটা নিয়ে কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ কোনো কথা বলতেছে না সবাই খালি ধারাপাতের মতো সার্কুলারের লাইন বাই লাইন স্টেপ বাই স্টেপ ধারাপাতের পয়েন্টগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করে যাচ্ছে যেখানে সমস্যাগুলো সেটা নিয়ে কেউ কেউ চিন্তা করতেছে না যে আমরা তো সবাই জানি এম বি এস পরীক্ষা হয়েছে এম বি এস পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং দেওয়া হয়েছিল এম বি এস পরীক্ষায় রেজাল্টের উপর মার্ক দেওয়া হলো কেন দেওয়া হলো সেটা বিশ্লেষণ করা হয়নি কেন যে এম বি এস পরীক্ষায় তো প্রতি বছর নেগেটিভ মার্কিং থাকে এবার কেন এবারও কেন থাকলো যে এবার তো অটো পাস ছিল তারপরে এবার কেন থাকলো এটা তো আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে কিন্তু আমরা সেটা কোনো বিশ্লেষণই করি নাই কারণ হলো দু হাজার বিশ সাল যারা অটো পাস করেছে তারা কিন্তু অনেকেই সরাসরি জিগে ফাইভ পেয়ে গেছে কারণ আমরা কিন্তু সবাই জানি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কিন্তু মেধার সম্পূর্ণ মূল্যায়ন হয় না যে স্টুডেন্ট ম্যাট্রিকে জিপিএ ফাইভ পায় ইন্টারমিডিয়েট দেখা যায় সেই স্টুডেন্টই ফেল পড়ে অর্থাৎ অকৃতকার্য হয় আবার যে স্টুডেন্ট ম্যাট্রিকে একটু খারাপ করে ইন্টারমিডিয়েট তার চেষ্টার ফলে ইন্টারমিডিয়েট সে ভালো করে কিন্তু অটো পাসের কারণে স্টুডেন্টদের সেই বই প্রকাশটা কিন্তু ঘটে না এবার যার কারণে ঢালাও হবে যে জিপিএ ফাইভ সে জিপিএ ফাইভ পেয়ে গেছে যে রেজাল্ট খারাপ সে রেজাল্ট খারাপ করে গেছে এতে করে ভোগান্তি পড়েছে কারা দু হাজার সতেরো সালে যারা পাশ করেছিল সেই রি অ্যাডমিশন ব্যাস দু হাজার সতেরোয় ম্যাট্রিক এবং দু হাজার উনিশ সালে ইন্টার ইন্টারমিডিয়েট সেই উনিশের ইন্টারমিডিয়েট যে ব্যাসটা তারা কিন্তু বিপদে পড়ে গেছে তাদের সে চিন্তা করেই সেটা সেটাকে চিন্তা করা উচিত ছিল যদি সেখানে পয়েন্ট দিয়েছি সব দিয়েছি আমি ঠিক আছে যদি সেখানে আমি নেগেটিভ মার্কিং দিয়ে দিতাম মেডিকেলে যেরকম নেগেটিভ মার্কিং আছে সেই নেগেটিভ মার্কিং যদি আমি এখানে দিয়ে দিতাম তাহলে তো আমার একটু কোনো সমস্যাই হতো না যে নেগেটিভ দিলে এখানে কি হতো যে স্টুডেন্টগুলা দু হাজার 
19 সালে পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে পাস করেছে সে পরীক্ষা পড়ার জন্য দীর্ঘদিন সময় পেয়েছে হিউজ সময় কিন্তু তার পয়েন্টের জন্য সে আগাতে পারতেছে না কিন্তু সে হিউজ একটা সময় পেয়েছে সে হয়তো তার পড়া কভার করে নিয়েছে আবার দু সালে যে ইন্টারমিডিয়েট অটো পাস করেছে সে পড়ার সময় কম পেয়েছে কিন্তু সে রেজাল্টের দিক দিয়ে অটো পাস পেয়ে গেছে অর্থাৎ দুইজনই ইকুয়াল তাহলে এখানে নেগেটিভ মার্কিং দিলে কি হতো যে স্টুডেন্টরা বেশি দিন পড়েছে সে সেখানেও অ্যাপ্লাই করে তার যোগ্যতার প্রমাণ আসতো যে স্টুডেন্ট কম দিন পড়েছে তার রেজাল্ট বেশি আসে সে সেখানে যোগ্যতায় আসতো কিন্তু আপনারা সেটাও দিলেন না আপনি কিন্তু আপনার ঢালাভাবে দিয়ে দিলেন জি রেজাল্টের উপর মার্ক তাহলে দু সালে যে স্টুডেন্টগুলা পাস করেছে সেকেন্ড টাইম ব্যাচ তাহলে তারা কি সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত সেখানে যে অটো পাসের কারণে যারা জিপিএ ফাইভ পেয়েছে তাদেরকে তারাই সেখানে প্রাধান্য পেয়ে যাবে আর তারা সেখানে কিছুই না যে সেকেন্ড টাইম প্যাচগুলো ওইভাবে ধরা খেয়ে যাবে সব কিছু বিষয়ে একটু ক্যালকুলেশন একটু করা উচিত ছিল আপনার বিজ্ঞ মানুষ আপনাদের একটু ভাবা উচিত ছিল তারপরে তারা সার্কুলার দেওয়ার সময় মিটিংয়ে যারা ছিলেন তারপরে তো কয়েক বেশ কয়েকবার মিটিং করেছেন তারপরে তো একটু ক্যালকুলেশন করা উচিত ছিল যে বাংলাদেশ অটো পাসের জন্য জিপিএ ফাইভ পেয়েছে কতগুলা আর আসন আছে কতগুলা যে বিগত বছরে জিপিএ ফাইভ পায় কতগুলো আর অটো পাসের জন্য কতগুলো জিপিএ ফাইভ পেয়েছে যে অটো পাসের কারণে এক লক্ষ একষট্টি হাজার জিপিএ ফাইভ এখানে চারটিখানি বিষয় না যে এক লক্ষ একষট্টি হাজার জিপিএ ফাইভ যে বিষয়টি নিয়ে কেউ একটা বার চিন্তা বাত করেন নাই যেখানে আপনার সরকারি বেসরকারি মিলে সব মিলে নার্সিং এর সিট সংখ্যা হচ্ছে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজারের মতো সরকারি বেসরকারি টোটালটা মিলেই পঁয়ত্রিশ হাজারের মতো আর সেখানে আপনার জিপিএ ফাইভ পেয়ে বসে আছে এক লক্ষ একষট্টি হাজার শুধু এই বছর আগের বছরগুলো তো বাদে দিলাম তাহলে আমি যদি পয়েন্ট তালিকায় যদি যাই একটা স্টুডেন্ট তো সেখানে তারাই তো আগে আগে যাচ্ছে কারণ সে তো অটো জিপিএ পেয়েছে তাহলে আপনার তো সেই দৃষ্টিকোণটা করতে হবে যে স্টুডেন্টগুলো ব্যাটারি খারাপ করেছিল ইন্টারমিডিয়েট ভালো তার পরীক্ষা দিলে ভালো করতো পরীক্ষা হয় না এটা মেনে নিলাম যে প্যান্ডেমিক পরিস্থিতির জন্য পরীক্ষা হয় নাই ঠিক আছে সেটা সবার জন্যই বিষয় কিন্তু আপনি তো নেগেটিভ মার্কিং জানলেই সবার জন্য একটা বিষয় চলে আসার কিছু হতো না এখানে যে সবার যোগ্যতা সেখানে অ্যাপ্লাই হতো যে আপনি সেখানেও একটা কম্পিটিশন অর্থাৎ বেশ কয়েকটা জটিলতা সেখানে থেকেই গেছে যে আমরা কখনো কেউ স্টুডেন্টকে নিয়ে ভাবি না স্টুডেন্ট কেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা আমরা কখনো করি না যে আসলে এই স্টুডেন্টগুলার যে লাইফ ঝরে যাচ্ছে যে প্রথম ধাপের জন্য অনেক স্টুডেন্টের লাইফ ঝরে যাবে বাইশ বছরের জন্য সেটা আমাদের ভাবা উচিত আবার আমরা বেসরকারির দিকে দৃষ্টিকোণ দিয়েছি বেসরকারিতে দৃষ্টিকোণ দিলে আমার তো বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানেরই রেজাল্ট তো মানে তাকানো যায় না রেজাল্ট যখন বের হয় তখন রেজাল্টের সিট দেখলে মানে আর সেকেন্ড টাইম একবার দেখলে সেকেন্ড টাইম তাকাত ইচ্ছা করে না যে কোন পর্যায়ে গেছে প্রতিষ্ঠানের রেজাল্ট যে আপনার সেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে কোনো তদারকি করেন না এমনও প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট আছে তাদের প্রতিষ্ঠানে প্রিন্সিপাল পর্যন্ত নাই স্টুডেন্টরা পর্যন্ত আহামরি বলে ভাই আমাদের প্রতিষ্ঠানে ঠিক মতো প্রিন্সিপাল পর্যন্ত থাকে না যে তাহলে একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্টুডেন্টরা যে পড়তে যাবে সেখানে একটা কলেজে প্রিন্সিপালও থাকে না কাউন্সিল আপনারা সেটাও তো একটা দেখা উচিত আপনারা শুধু প্রতিষ্ঠান পারমিশন দিয়ে যদি রেখে দেন আর যদি কোনো খোঁজ খবর না নেন ইনভেস্টিগেশন যদি না করেন তাহলে তো একটা সমস্যা যা আজ থেকে আপনাদের অ্যাপ্লাই শুরু হবে আগামী সতেরো তারিখ পর্যন্ত অ্যাপ্লাই চলবে যে আগস্ট মাসের যে আঠারো তারিখ এবং আঠারো তারিখ টাকা জমা দেওয়ার শেষ দিয়ে আপনারা সব কিছুই দিয়েছেন কিন্তু আপনারা সরকারের দিকে একটু বার হলেও দৃষ্টিকোণ দিয়ে সেই জায়গাটা ইপিআর করা উচিত ছিল ছেলেদের সিট সংখ্যা কারণ ওই দুই লাখ আড়াই লাখ তিন লাখ টাকা দিয়ে বেসরকারিতে পড়ানোর মতো অ্যাবিলিটি কিন্তু সবার নাই এটা আপনাদের বুঝতে হবে এই পেন্ডেমিক মহামারীতে যে মানুষ খেয়ে বাঁচবে কি করে সেটাই এখন চিন্তা করতেছে তিন লাখ চার লাখ একদিন সবার ঘরে বসে নাই দিয়ে একটা স্টুডেন্টকে বের করার ভর্তি করানোর জন্য আপনি যদি টেন পার্সেন্ট করে দিতেন আপনার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাহলে তো ইকুয়ালি ছিল আপনার টোয়েন্টি পার্সেন্ট ঠিক আছে আপনি গভর্নমেন্টও টোয়েন্টি করে দেন তাহলে গভর্নমেন্টের ছেলেদের মিনিমাম আরও তো তিন থেকে চারশো আসন সংখ্যা বেড়ে যেত সেখানে তো আপনার গভর্নমেন্ট আরও ছেলে স্টুডেন্ট ভর্তি করার সুযোগ পেত 
যে সরকারের অনুদানে পড়বে সেই জায়গাতে সিট বাড়ে না অথচ টাকা দিয়ে বেসরকারি উপকৃত হবে সেই জায়গাতে সিট বাড়ে এটা আমার মাথায় আসলো না এখন পর্যন্ত যে এখন পর্যন্ত এটা আমি ক্যালকুলেশন করতে পারলাম না কি কি কারণ যে লাভবানটা কোথায় যে পুরো জাতি না কিছু ব্যক্তিবর্গ লাভবান কার কারণে এই কাজটা করা যে শিক্ষার্থী লাভবান নাকি উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ লাভবান নাকি মালিক পক্ষ লাভবান না কার কারণে এটা করা হলো একটা দেশে বেদার মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করে কখনো হয় না যে আমি গভর্নমেন্টে তাদেরকে বঞ্চিত করব আর প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে সুযোগ দিব বেশি করে তাহলে এটা একটা বিষয়টা নিয়ে আপনাদের ভাবা উচিত এবং আরও দু বিষয় নিয়ে অনেক বেশ কয়েকটা বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো আরও যে আসলে সার্কুলারটা দেখার পরেই একটু মানে মনের মধ্যে এখন খটকালা বেঁধে গেল এবং স্টুডেন্টদের নিয়ে ভাবতে হয় অনেক সময় যে আমাদের স্টুডেন্টগুলা কি হতে পারে তাদের জন্য যে ভর্তি পরীক্ষা মানে তো স্টুডেন্ট প্রতিষ্ঠান মালিক পরীক্ষা দিবে না উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা দিবে না আমার নীতি নির্ধারণের দরকার শুধু ওই নিয়মকানুনই জারি করতে পারি কিন্তু আমরা কখনো চিন্তা করি না যে এটা কাদের জন্য নিয়মকানুন করা হচ্ছে যে নিয়মকানুনে প্রতিফলনের কারণে কারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এটা আমরা কখনো চিন্তা করি না আমরা শুধু নীতিই করে যাই যে যখন চেয়ার পাই সেই যখন মিটিং ডাকে সেই যখন চেয়ারের মাতাব্বর সেই হিসাবে আমি আমার দায়িত্ব পালন করে যাই আমি একটা নোটিস দিয়ে দিলাম ঝামেলা শেষ ভোগান্তিতে পড়ো পাবলিক ভোগান্তিতে পড়ো শিক্ষার্থীরা এ বিষয়টা নিয়ে তো আমাদের ভাবা উচিত সব কিছুতে একটা যে সীমাবদ্ধতা আছে ঠিক আছে তাহলে সেটা তো একটা কার্যক্রম রাখতে হবে যে আমি এক তরফা একটাকে সাপোর্ট দিয়ে যাব আর আর একটাকে বঞ্চিত করে যাব যেখানে সরকারের রাজস্ব খাতের টাকায় সরকারি প্রতিষ্ঠান চলে সেই প্রতিষ্ঠানে পাবলিক স্টুডেন্টদের পড়ার সুযোগ হয় না সেখানে সিট কমে যায় আর যেখানে টাকা দিয়ে পড়তে হয় সেখানে আসন সংখ্যা বেড়ে যায় এটা একটু মানে কেমন একটা বিষয় তো যাক বিষয়টা যেগুলো এগুলো কর্তৃপক্ষ অবশ্যই ভেবে দেখবেন যেহেতু আজকে কেবল সার্কুলার প্রকাশ হয়েছে আজ থেকে অ্যাপ্লাই শুরু হয়েছে যেহেতু সময় এখনও এক মাস দুই দিন সময় টোটাল আপনারা দিয়েছেন আবেদনের জন্য আমি চাইবো যে এর মধ্যে বিষয়গুলো নিয়ে একটু আরেকবার ভেবে দেখা উচিত কারণ আপনারা বলেই দিয়েছেন যে কোনো কারণে বিশেষ দ্রষ্টব্য কোনো কারণে চাইলে আসন সংখ্যা এবং সব কিছু কম বেশি হতে পারে কর্তৃপক্ষ তাহলে আপনারা চাইলে সেটা পরিবর্তন করার আপনাদের এক্তিয়ার আছে কারণ আপনারা যেহেতু ওখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য বলেই দিয়েছেন এবং সেই ক্ষেত্রে আপনারা চাইলে এটা নিয়ে একটু বিষয়টা নিয়ে একটু আপনারা ভাবলে ভালো হয় যে আগে আমাদের পাবলিক ভাবতে হবে যে পাবলিক ছাড়া কখনো প্রাইভেট আগে আসতে পারে না এবং জাতীয় এবং তারপরে আপনারা যে মানমর্টন দিয়েছেন আমি সেখানে বলবো আপনাদের মিসিং হয়েছে ভুল বলবো ওরা মিসিং সেখানে মিস্টেক কিছু যে ওটা ইচ্ছাকৃত না ওটা মিসিং যে আপনারা সুন্দর করে বলেছেন যে আপনাদের যে ছয় নম্বর পৃষ্ঠা আসছে সার্কুলারের ছয় নম্বর পৃষ্ঠার নয় নম্বর পয়েন্টের নয়ের ক্ষয়ের দুই নম্বর স্টেপ সেখানে সুন্দর করে আপনারা বলেছেন ডিপ্লোমা অ্যান্ড মিডাইফারি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার মান বন্টন বাংলায় বিশ ইংরেজি বিশ গণিত বিশ সাধারণ বিজ্ঞান বিশ সাধারণ জ্ঞান পঁচিশ তাহলে টোটাল হয় নাইনটি ফাইভ অর্থাৎ পরীক্ষার মার্ক কিন্তু একশো সেখানে হচ্ছে পঁচানব্বই অর্থাৎ এখানে গতবার যে বিষয়টা ছিল সাধারণ বিজ্ঞান পঁচিশ এবং সাধারণ জ্ঞান পঁচিশ সেখানে সাধারণ বিজ্ঞানটা বিশ হয়ে গেছে অর্থাৎ এটা আপনাদের মিসিং এটা আমি বুঝতে সেটা আপনাদের মিসিং এই জন্যই যেটা হয়তো আপনারা পরবর্তী সংশোধন করবেন এটাই যে বাংলা ঠিক আছে বিশ মার্ক ইংরেজি ঠিক আছে বিশ মার্ক গণিত দশ মার্ক ঠিক আছে কিন্তু আপনাদের সাধারণ বিজ্ঞান যে পঁচিশ মার্ক সেখানে হয়ে গেছে বিশ মার্ক সাধারণ জ্ঞান পঁচিশ মার্ক সেটা ঠিক আছে যার কারণে এখানে মিসিং হওয়ার জন্য হয়ে গেছে পঁচানব্বই যেখানে একটু ছোট্ট একটু মিসিং এবং তারপরে আপনারা যে আপনাদের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বলা হয়েছে টোটাল সিট সংখ্যার এবার আমি স্টুডেন্টদের বিষয়ে কথা বলবো যে স্টুডেন্ট বলা হয়েছে টোটাল সিট সংখ্যার টু পারসেন্ট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও সন্তানদের সন্তান অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সন্তান এবং নাতি নাতির জন্য টোটাল টু পারসেন্ট 
সংরক্ষিত থাকবে টোটাল যে আসন সংখ্যা তার দুই পার্সেন্ট হবে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং নাতি নাতনিদের জন্য অর্থাৎ টোটাল সার্কুলারে টোটাল আসন সংখ্যা দুই পার্সেন্ট বাদ দিলে যে আটানব্বই পার্সেন্ট থাকবে সেই আটানব্বই পার্সেন্টের মধ্যে আবার হবে ষাট পার্সেন্ট প্রার্থী জাতীয় মেধা তালিকা চল্লিশ পার্সেন্ট প্রার্থী হবে জেলা কোঠায় এবং এই জেলা কোঠার মধ্যেই কনফ্লিক্টটা কালকে অনেকেও দেখলাম অনেকেও আপনারা লাইভ করলেন সুন্দর করে আপনারা একটা ক্যালকুলেশান করতেছেন জি চৌষট্টিটা জেলা দিয়ে সুন্দর করে ভাগ করে নিতেছেন দিয়ে ক্যালকুলেশান করে জেলা কোঠা প্রকাশ করতেছেন যে অমুক জেলা এতটা পাবে আসলে আপনার একটা বিষয় একটি বার ভাবা উচিত জেলা কোঠা কিন্তু ডিপেন্ড করে সেই জেলার জনসংখ্যার উপরে যে একটা জেলায় যদি পাঁচজন জনসংখ্যা থাকে আর সেখানে কি চারটা সিট কখনো সম্ভব আর একটা জেলায় দশজন জনসংখ্যা থাকবে সেখানেও চারটা সিট কি কখনো সম্ভব জেলা কোঠা কিন্তু টোটালি ডিপেন্ড করে ওই জেলার আবেদনকারীর উপরে যেটা আপনাদের একটু বোঝা উচিত যে আপনারা কি চৌষট্টি দিয়ে ভাগ করলে জেলা কোটা হবে না জেলা কোটা কিন্তু প্রত্যেকটা জেলার জন্য সমান না যে আপনারা সুন্দর করে বলতেছেন যে আটানব্বই পার্সেন্ট যে সিট থাকবে তার মধ্যে ষাট পার্সেন্ট বাদ দিলে চল্লিশ পার্সেন্ট থাকবে চল্লিশ থেকে চৌষট্টি দিয়ে ভাগ করলে সমান তালে জেলা কোটা হয়ে যাবে যে কালকে বেশ কয়েকটা লাইভ দেখলাম রাত্রেও একটা লাইভ দেখলাম রাত দশটায় সেখানেও বলা হচ্ছে কথা আমি বলবো না কাদের নাম কারা কারা লাইভ করেছেন কিন্তু আপনারা লাইভ করেছেন আমি দেখলাম এই বিষয় যে চৌষট্টিটা জেলা দিয়ে ভাগ করতেছেন আসলে চৌষট্টি জেলা ভাগ করা থেকে যুক্তি কথা আসে না যে জেলা কোঠা বলা হয়েছে জেলা কোঠা কার্যকর হয় জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে যে চাকরিতে গেলে জনসংখ্যার চাকরির প্রার্থীটা ভর্তি পরীক্ষা গেলে ভর্তি প্রার্থীর উপর ডিপেন্ড করে জেলা কোঠা নির্ধারণ করা হয় এটা আপনাদের একটু বোঝা উচিত যে সাপোজ যে আমার বাড়ি রাজশাহীতে আমার প্রথম চয়েস ঢাকায় থাকলো যদি ঢাকা নার্সিং কলেজ আমি প্রথম চয়েস দিলাম ঢাকা নার্সিং কলেজে একশোটা সিটের মধ্যে দুই পার্সেন্টে চলে যাবে হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা কোঠায় তারপরে থাকবে আটানব্বই পার্সেন্ট অর্থাৎ সেই আটানব্বই পার্সেন্টে এক পার্সেন্টের জন্য পরে পয়েন্ট নাইন এইট অর্থাৎ একজনার জন থেকে পয়েন্ট টু পার্সেন্ট কম অর্থাৎ একজনও না সেক্ষেত্রে ঢাকা জেলার হচ্ছে জেলা কোঠা যে ঢাকা জেলার যে জেলা কোঠা সেই হিসেবে ঢাকা জেলায় সেখানে সিট পাবে আট দশমিক তিন ছয় অর্থাৎ সেখানে ঢাকা জেলা যাবে আটের উপরে এখন যদি আমি চিন্তা করি চৌষট্টিটা জেলাকে আট দিয়ে ভাগ করে দেবো তাহলে তো হতে পারে না কারণ এখানে জেলা কোটার বিষয় আছে যে জেলা কোটায় বলাই হয়েছে যে ঢাকা জেলায় আট দশমিক ছত্রিশ শতাংশ গাজীপুরে দুই দশমিক ছত্রিশ শতাংশ মানিকগঞ্জ শূন্য দশমিক সাতানব্বই শতাংশ মুন্সীগঞ্জ এক শতাংশ নারায়ণগঞ্জ দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ নরসিংদি এক দশমিক পাঁচ চার শতাংশ ফরিদপুর এক দশমিক তিন তিন শতাংশ গোপালগঞ্জ শূন্য দশমিক আট এক শতাংশ মাদারীপুর শূন্য দশমিক আট এক শতাংশ রাজবাড়ী শূন্য দশমিক সাত তিন শতাংশ শরীয়তপুর শূন্য দশমিক আট শূন্য শতাংশ কিশোরগঞ্জ দুই দশমিক শূন্য দুই শতাংশ টাঙ্গাইল দুই দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ ময়মনসিং বিভাগ ময়মনসিং জেলা তিন দশমিক পাঁচ পাঁচ শতাংশ জামালপুর জেলা এক দশমিক পাঁচ নয় শতাংশ নেত্রকোনা জেলা এক দশমিক পাঁচ পাঁচ শতাংশ শেরপুর জেলা শূন্য দশমিক নয় চার শতাংশ চট্টগ্রাম বিভাগ চট্টগ্রাম জেলা পাঁচ দশমিক দুই নয় শতাংশ বান্দরবন জেলা শূন্য দশমিক দুই সাত শতাংশ কক্সবাজার জেলা এক দশমিক পাঁচ নয় শতাংশ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা এক দশমিক নয় সাত শতাংশ চাঁদপুর জেলা এক দশমিক ছয় আট শতাংশ কুমিল্লা জেলা তিন দশমিক চার সাত শতাংশ খাগড়াছড়ি জেলা শূন্য দশমিক চার তিন শতাংশ ফেনী জেলা এক শতাংশ লক্ষ্মীপুর জেলা এক দশমিক দুই শূন্য শতাংশ নোয়াখালী জেলা দুই দশমিক এক ছয় শতাংশ রাঙ্গামাটি জেলা শূন্য দশমিক চার এক শতাংশ রাজশাহী বিভাগ রাজশাহী জেলা এক দশমিক আট শূন্য শতাংশ জয়পুরহাট জেলা শূন্য দশমিক ছয় তিন শতাংশ পাবনা জেলা এক দশমিক পাঁচ সাত পাঁচ শতাংশ সিরাজগঞ্জ জেলা দুই দশমিক এক পাঁচ শতাংশ নওগাঁ জেলা এক দশমিক আট এক শতাংশ নাটোর জেলা এক দশমিক এক আট শতাংশ চাপাইনগঞ্জ জেলা এক দশমিক এক চার শতাংশ 
বগুড়া জেলা দুই দশমিক তিন ছয় শতাংশ রংপুর বিভাগ রংপুর জেলা দুই শতাংশ দিনাজপুর জেলা দুই দশমিক আট শূন্য আট শতাংশ গাইবান্ধা জেলা এক দশমিক ছয় পাঁচ শতাংশ কুড়িগ্রাম জেলা এক দশমিক চার চার শতাংশ লালমনিরহাট জেলা শূন্য দশমিক আট সাত শতাংশ নীলফামারী জেলা এক দশমিক দুই সাত শতাংশ পঞ্চগড় জেলা শূন্য দশমিক ছয় নয় শতাংশ ঠাকুরগা জেলা শূন্য দশমিক নয় সাত শতাংশ খুলনা বিভাগ এক দশমিক ছয় এক শতাংশ খুলনা খুলনা বিভাগের খুলনা জেলা এক দশমিক ছয় এক শতাংশ যশোর জেলা এক দশমিক নয় দুই শতাংশ ঝিনাইদহ জেলা এক দশমিক দুই তিন শতাংশ মাগুরা জেলা শূন্য দশমিক ছয় চার শতাংশ নড়াইল জেলা শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ বাগেরহাট জেলা এক দশমিক শূন্য দুই শতাংশ সাতক্ষীরা জেলা এক দশমিক তিন আট শতাংশ চুয়াডাঙ্গা জেলা শূন্য দশমিক সাত আট শতাংশ কুষ্টিয়া জেলা এক দশমিক তিন পাঁচ শতাংশ মেহেরপুর জেলা শূন্য দশমিক চার পাঁচ শতাংশ বরিশাল বিভাগ বরিশাল জেলা এক দশমিক ছয় এক শতাংশ ভোলা জেলা এক দশমিক দুই তিন শতাংশ ঝালকাটি জেলা শূন্য দশমিক চার সাত শতাংশ পিরোজপুর জেলা শূন্য দশমিক সাত সাত শতাংশ বরগুনা জেলা শূন্য দশমিক ছয় দুই শতাংশ পটুয়াখালী জেলা এক দশমিক শূন্য সাত শতাংশ সর্বশেষ সিলেট বিভাগ সিলেট জেলা দুই দশমিক তিন আট শতাংশ মুলহিবাজার জেলা এক দশমিক তিন তিন শতাংশ সুনামগঞ্জ জেলা এক দশমিক সাত এক শতাংশ হবিগঞ্জ জেলা এক দশমিক চার পাঁচ শতাংশ অর্থাৎ এটা হলো জেলা কোঠা তাহলে আমি কি করে বলি যে চৌষট্টিটা বিভাগের জেলা কোঠা সমান যে আমি চৌষট্টি দিয়ে ভাগ করি কেমনি হতে পারে এটা তো আমার মাথায় আসে না আপনারা লাইভ করেন কীভাবে সেটাই তো আমি বুঝি না জেলা কোঠা নিয়ে আপনারা লাইভ করেন সমান তালে ভাগ করে দেয় স্টুডেন্টদের একটা আগল পাগল উল্টা পাল্টা বোঝায় ছেড়ে দেন যে আমার জেলা থেকে পরীক্ষার্থী দুই হাজার ঢাকা জেলা থেকে পরীক্ষার্থী আট হাজার আর সেখানে রাজশাহী জেলা ঢাকা জেলার জেলা কোটা কেমনি সমান হয় আমি এটাই তো বুঝে পাই না জেলা কোটাতে একটা নির্দিষ্ট কোঠা আছে যে জেলা কোটা সবাই পাবে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বিষয় বেজে জি বিষয়টা হলো যে ঢাকায় আমি প্রথম চয়েস দিব রাজশাহী থেকে আমার ঢাকার স্টুডেন্টগুলোকে প্রাধান্য না দিয়ে আমার রাজশাহী ঢাকা সমান তালে ভাগ হয়ে যাবে তা তো কখনোই হতে পারে না জেলা কোটার একটা নির্দিষ্ট তো ভাগ আছে যে সেখানে কি হবে না হবে যে বিষয়গুলো তাকে বিশ্লেষণ করতে হবে যে আমি সব প্রতিষ্ঠানে জেলা কোটা পাবো যে সব প্রতিষ্ঠানে জেলা কোটা পাবো এমন না আপনারা অনেকেই বলতেছেন যে যেই জেলার সেই জেলাতে জেলা কোটা পাওয়া যাবে অন্য জেলায় জেলা কোটা পাওয়া যাবে না আসলে তা না বাংলাদেশের সব জেলাতে জেলা কোটা প্রতিষ্ঠানে জেলা কোটা পাওয়া যাবে সাপোজ ঢাকা মেডিকেল কলেজ ঢাকা নার্সিং কলেজে হয়তো রাজশাহীর স্টুডেন্ট চা চান্স পেল চারজন কি পাঁচজন যদি তারা ভালো একটা নাম্বারে চলে আসলো সেখানে রাজশাহী জেলা কোটায় কারা যাবে সেখানে বলা হয়েছে রাজশাহী থেকে জেলা কোটায় যাবে এক দশমিক আট শূন্য শতাংশ অর্থাৎ দুইজনের কম সংখ্যক স্টুডেন্ট জেলা কোঠায় যাবে যে তারা যে যতগুলো পরীক্ষা দিবে রাজশাহী জেলা থেকে তাদের চয়েস যেহেতু ঢাকা নার্সিং কলেজ থাকে সেখান থেকে দুই দশমিক যে আট শূন্য শতাংশ তারা মেধা তালিকা বাদেও জেলা কোঠায় তারা সুযোগ পাবে আর মেধা তালিকায় পেলে যতদিন পরীক্ষা যতদিন চান্স হয় ততদিনই তো হয়েই গেল মেধা তালিকায় যে মেধা তালিকা বাদেও তারা সেখানে সুযোগ পাবে এখন যদি ঢাকা নার্সিং কলেজ শুধু ঢাকারাই সুযোগ পাবে তা কিন্তু না অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানেই প্রতিটা জেলা থেকে সুযোগ পাবে কোনো জেলা দেখা যেতে পারে যে একজনও হতে পারে কোনো জেলা থেকে জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে আবেদনের উপর ভিত্তি করে সেই জেলা থেকে বেশিও পেতে পারে এটা হলো জেলা জেলা কোঠার বিষয় এবং নিজ জেলায় যারা পরীক্ষা দিবেন তাদের জন্য বিষয়টা হলো যে তাদের একটা এক্সট্রা একটা সুযোগ থাকে সে এই জন্যেই যে ঢাকার সাপোজ ঢাকার যারা পরীক্ষায় ঢাকায় যারা জেলা কোঠা দিবে তারা তো সেখানে যে তাদের যে আসন সংখ্যা তার মধ্যে ষাট পার্সেন্ট আপনি যাচ্ছেন আপনার মেধা তালিকার নামান বন্টন থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট আপনি আবার এক্সট্রা করে পেয়ে যাচ্ছেন আপনার জেলা কোঠা অর্থাৎ আপনার জন্য তখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ করতেছে আপনার জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে কিন্তু যখন অন্যান্য জেলায় অ্যাপ্লাই করবে তাদের কিন্তু সবার জন্যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ করবে না কারণ অন্যান্য জেলার যেখানে পয়েন্ট যে এক পার্সেন্টও না পয়েন্টের কম পরিমাণ জেলা কোঠা আছে সেখানে যদি সেই জেলা থেকে দশজন বিশজন ঢাকা নার্সিং সাইজ দেয় সেখানে তো তার জন্য জেলা কোটা সবার জন্য কাজ করবে না কারণ তাদের তো জেলা কোটা সেখানে সমতা না এই জন্যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের উচিত হবে যে সর্বপ্রথম নিজ জেলাটাকে প্রাধান্য দেওয়া যে নিজ জেলাকে যে ফারিয়া রুম্পা 
प्रश्न कर टोटल स्कोर जो एक बीस एकशो बीस जो टोटल स्कोर हमें मन करी जी एकशो बीस टोटल स्कोर कैमने कारण तो बुझे आ रेजाल परीक्षा अपनी कय नम्बर पाने से पर विषय अपना तो टोटल स्कोर एकशो ना जो स्कोर आसबा पंचाश जो अपना एकडेमिक स्कोर आस पंचाश अपना एकडेमिक कोर्ट तो एकशो बीस कख आसबे ना जो अपना आपने जो परीक्षा दे कत पा ना पाने से पर विषय जी तरह तो सहज दी पे अपनी अपनी तो सहज दी एखंड भर्ती परीक्षार पर टोटल नम्बर काउंट कर कई सहज दी पे कलेज कलेज सहज क्यों जो आवेदन फर्म पूरण करबें तक आपके सहज दीते हैं अर्थात आवेदन फर्म पूरण कर आगे अपना जो क्या आसा शुद्ध अपने एकडेमिक रेजाल्टर पर नम्बर जो अपना तो बला मैट्रिक के पाँच दिए गुण करते हैं मैट्रिक रेजाल्ट दिए इंटरमिडिएट रेजाल्ट के गुण करते छय दिए अर्थात पाँच छय त्रिश चार पाँच कूड़ी अर्थात बीस अर्थात टोटल पंचाश ये रेजाल्टुक अपना डिपेंड कर परीक्षार आग पर्त जो स्कोर पूरा आज दुटे मिले पंचाश आए चाहब ता भलो कलेजग चएस दीबें जैसे एकदम रेजाल्ट एकदम ही खराब ता नर्मल कलेजग चएस दीबें क्योंकि अपना एकशो बीस एन तो सम्भव ना एकशो बीस अपना भर्ती परीक्षा पड़े तर सम्भव जो अपनी भर्ती परीक्षा कत नम्बर पाँच अर्थात भर्ती परीक्षा जो अपनी सत्तर नम्बर पान एदी के अपना स्कोर जो दुटे मिले जी पी ए फाइव थे पंचाश थे तेल आपनर एक सौ सत्तर है क्योंकि तक तो कलेज चएस थकबे ना कलेज चएस हे अपना जो अपनी भर्ती फर्म पूरण करबें कलेज चएस क्योंकि अपना तक आस तक अपना कलेज चएस सिलेक्शन दीते हैं अपनी परीक्षा देवर पर क्योंकि कलेज चएस दीते हैं ना यही वो टोटाल नम्बर तक देखिए अपना लाभ नहीं अपना एन जो स्कोर से देखिए आपके चएस दीते हैं जो अपना मन करें टोटाल स्कोर त्रिश अथवा पैंत दुटा मिले आसे एक् आपने जो सुंदर के ढाका नार्सिंग कलेज सर्वप्रथम चान्स दें चट्टग्राम नार्सिंग कलेज तो चान्स कौन विषय आसे ना कारण प्रथम कैटागर एक कलेज से नर्माल स्टूडेंट चान्स पे कौन विश्वास सबाई तो चाहिए भलो जगह पढ़ते तो हाई क्वालिटी स्टूडेंट गुले आगे सर्वप्रथम आगे फार्स्ट चएस दे तरा से क्योंकि एखे और विषय हलो जरा निज निज जिलार हमें बोलो जो निज जिलार कलेजा के सर्वप्रथम चएस देवें अपनारा जो अपना जिला कोठाटा आपनार जो एक बस क्ज दे जो अपना जिला थे जरा जिला कोठा पा तर मध्य जो अपना स्कोर भलो है तेल अपना एक आगे जाबें क्योंकि अपना देखा गया अपना जिला स्कोर मध्य अपने फार्स क्योंकि अपना जिले नहीं कम अपनी ढाका नार्सिंग प्रथम चएस दिन से आने एक धरा खे जा स्टूडेंट बो जो अपनारा निज जिला प्रतिष्ठान थे सर्वप्रथम वही प्रतिष्ठान के फार्स चएस दें जी सर्वप्रथम अपना निज कलेज फार्स चएस दें जी हम क्यों एर आगे देखे गवर्नमेंट वेबसाइटे प्रकाश हो पाँच टी नतून कलेज बीएचसर जन्े एक हे मिडय फारे जन्े से क्योंकि आसन संख्या देखे मिडय फारे तो कक्सबाजारे पचिसटा आसन क्यों सार्कुलारे से कक्सबाजारे मिडय फारे को विषय देखल ना आर जो पाँचा बीएच सी कलेज अनुमोदन देवा जखने आसन संख्या प्रक्रिया दिन छो से क्योंकि आसन देवा अर्थात वो पाँचा कलेज क्यों बाघ आगे जा कलेजगल शुद्ध देवा अर्थात आगे तेरह कलेज मिले बारोश बीएच सर आसन सेटाई देवा नतून जो पाँच का कलेज नतून कर तैरी हो जेटा प्रक्रियाधीन बला जी आसन संख्या प्रक्रियाधीन कलेज अनुमोदन देव वेबसाइटे देवा क्योंकि से तो बद दिए देवा बारोश जन ही अपने परीक्षा हो तर मध्य ही गवर्नमेंट टेन जी ऐले सीट संख्या हम टेन पार्सेंट और बाकी नाइनटीन हो मे मे सीट और डिप्लोमा एवं मिडाइ फायर जो जो सूझक जो अपारा प्रति बचर परीक्षा आवेदन करें जी डिप्लोमा अथवा मिडाइ फायर एक आवेदन कर भर्ती होती देखा जाने स्टूडेंट गवर्नमेंट चान्स पेल ना से देखा जाए जी बेसर भर्ती होते गले सपोज से मिडाइ डिप्लोम नार्सिंग सायन्सर मिडाइ फायर परीक्षा इसे डिप्लोमा मिडाइ फायर से भर्ती होते जी कमप्लीट दूर हो ग जी रेजाउल इसलम करीम टोटल कलेज चएस देवा जाए कई सर्वनिम्न दस टा एवं सर्वोच्च दस टा जो अपने अपन जैगा दीते चान जी ना हमें को कलेजे वंचित होते चाहिए बोलो तेल अपन जो सर्वनिम्न दस टा अपनी जो बी ना हमें वंचित हम हब तेल आनी अपनी इच्छा मत दो तीन जहाँ चएस देवा दीबें क्योंकि सर्वोच्च दस टा बस दीते ना जो अपनी जो एक जो स्टूडेंट अपना जो प्रकृत पक्षे जो चान्स पवार योग्यता थे थे चान्स पे चान तेल बनारा जो सर्वनिम्न दस टा सर्वोच्च दस टा कारण आपने क्या मिसिंग करबें अपना सूझक थकते क्या अपनी कलेज चएस मिसिंग करब दस ट कलेज चएस दीते हमें क्या चार्टे पाँचा कलेज बाकी मिसिंग रखबे तो मिसिंग रखार प्रश्न आसे ना 
সে যেটা বলতেছিলাম ডিপ্লোমা নার্সিং সায়েন্সের মিডিয়া ফারি সেটা হলো আপনারা দশটা কলেজ চয়েস দিতে পারবেন যে তার মধ্যে আপনি প্রাধান্য সিরিয়ালে ডিপ্লোমাকেও আগে রাখতে ডিপ্লোমা নার্সিং সায়েন্সের প্রতিষ্ঠানও আগে রাখতে পারেন মিডিয়া ফারি প্রতিষ্ঠানও আগে রাখতে পারেন সেখানে কোনো বিষয় না কিন্তু টোটালি আপনাকে দশটা প্রতিষ্ঠান চয়েস দিতে হবে যে সেই দশটা প্রতিষ্ঠানের উপরে সিলেকশান হবে আপনার যদি গভর্নমেন্টে চান্স না পান পরবর্তী বেসরকারিতে মিডিয়া ফেরিতে পড়তে চান অথবা ডিপ্লোমা নার্সিং সায়েন্সে পড়তে চান আপনি পড়তে পারবেন যদি পাঁচ পাঁচ চল্লিশ ক্যারি করেন যে একশো মার্কের এমসিকিউ পরীক্ষা দিয়ে আপনার চল্লিশ পেতে হবে এখানে কিন্তু আপনার একাডেমিক স্কোর সহ চল্লিশ না অনেকে হয়তো চিন্তা করতে পারেন যে আমাদের একাডেমিক স্কোর সহ চল্লিশ পেলেই বেসরকারিতে ভর্তি হতে পারবো অসম্ভব এটা কখনোই সম্ভব না আপনার যে একশো মার্কের ভর্তি পরীক্ষা হবে সে একশো মার্কের এম সিকিউ পরীক্ষায় যে আপনাকে সেখানে চল্লিশ পেলে আপনি বেসরকারিতে ভর্তি হতে পারবেন হৃদয়ের নদী পোস্ট করেছেন মুক্তিযুদ্ধ কোটাদের এখন কি কোনো সুবিধা আছে হ্যাঁ অবশ্যই আছে কেন নয় দুই পার্সেন্ট আপনাকে বললাম যে টোটাল সার্কুলারে দুই পার্সেন্ট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং নাতি নাতনিদের জন্য অর্থাৎ টোটাল যে আসন সংখ্যা তার দুই পার্সেন্ট সেটা হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান সন্তান ও দিয়ে অর্থাৎ সন্তান এবং নাতি নাতনিদের জন্য যে সন্তান এবং সন্তানের সন্তানদের জন্য অর্থাৎ সন্তান ও নাতি নাতনিদের জন্য দুই পার্সেন্ট কোটা আপনারা পাবেন এবং পরবর্তীতে আর একটা বিষয় যেটা বলা হয়েছে যেটা বিগত সাল থেকে যেটা হয়ে আসতেছে সে বিষয়টা হলো রেজাল্ট করিম প্রশ্ন করেছেন ভাই আমি বিএসসি দিয়ে এক্সাম দিতে চাই চাই তাহলে আমার কত নম্বর পেতে হবে আপনি রেজাল্ট দিতে আমি জানেন আপনার স্কোর কত আছে তাহলে আমি আপনার কী করে বলবো চান্স পেতে গেলে কত কী করতে হবে যে মিনিমাম ওয়ান থার্টি আপ করলে বিএসসি চান্স পাওয়ার সুযোগ পাবেন মিনিমাম ওয়ান থার্টি যে একশো পঞ্চাশের মধ্যে মিনিমাম ওয়ান থার্টি যদি মেয়েদের ক্ষেত্রে ছেলেদের ক্ষেত্রে তো কোনো প্রশ্নই আসে না যে একশো তিরিশে ছেলেদের কখনো চান্স পাওয়ার সুযোগ নাই যে দুই টাইম মিলে আপনার স্কোর একশো তিরিশ হবে এখানে ছেলেদের কোনো চান্স পাওয়ার কোনো সুযোগই নাই যেটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে ছেলেদের টেন পারসেন্ট মানে আপনাদের বুঝতে হবে যে বিষয়টা ক্যালকুলেশন করে আপনারা পরীক্ষা দিবেন যে টোটাল যে একশো দশটা যে ছেলেদের সিট সেই একশো দশটা সিটের জন্য সরকারিতে পরীক্ষার জন্য আপনার হিউজ পরিমাণ একটা নাম্বার পেতে হবে ওয়ান থার্টি আপ হলে কখন আপ ছাড়া কখনোই চান্স পাওয়া সম্ভব না যে আপনারা যদি একাডেমিক স্কোর খারাপ হয় তাহলে আমি বলবো বিএসসি নার্সিং পরীক্ষা দেওয়ার দরকার নাই কারণ ডিপ্লোমা নার্সিংয়ে প্রতিষ্ঠান সংখ্যা বেশি অর্থাৎ ছয়চল্লিশটা প্রতিষ্ঠান সেখানে দশটা করে সিট হলে পাঁচশো আপ সিট সংখ্যা আপনাদের জন্য আসন টোয়েন্টি বেসরকারের জন্য টোয়েন্টি আর গভর্নমেন্টের জন্য সিট সংখ্যার জন্য আপনারা ছয়চল্লিশ দশ দেখুন করবেন তাহলে হয়তো দুশো ষাটটা সিট সংখ্যা হয়ে যাবে যে আপনাদের জন্য যদি টোয়েন্টি পার্সেন্ট হতো তাহলে পাঁচশো আপ হয়ে যেত সিট সংখ্যা কিন্তু টোয়েন্টি তো হলো না অর্থাৎ ছয়চল্লিশের জন্য টেন পার্সেন্ট অর্থাৎ দুশো ষাট জন হয়ে যাবে আর আপনি বিএসসি নার্সিংয়ে পরীক্ষা দিলে মাত্র একশো দশটা ছেলে সিট পাবেন এই বিষয়গুলোতে আপনাদের একটু ভাবতে হবে যে আপনার আহামরি রেজাল্ট খারাপ আর আপনি চিন্তা করবেন আমি বিএসসি নার্সিংয়ে পরীক্ষা দিব ছাটের কলার ঝোঁকায় পরীক্ষা তো দরকার নাই যে বিএসসি নার্সিং ক্যান্ডিডেট আপনার চান্স দরকার যে আপনি ছাটের কলার ঝোঁকায় পরীক্ষা দিবেন আমি বিএসসি নার্সিং ক্যান্ডিডেট রে এটা বলার মতো দরকার নয় তো আপনার আপনার চান্স দরকার যে অনেকে থাকি আমরা বিসিএস পরীক্ষা দিই সুন্দর করে বলা হয় ছেলে কি করে ছেলে বিসিএস পরীক্ষার্থী আসলে বিসিএস মানে তো চারটিখানি বিষয় না যে আমি তো আমার যোগ্যতা সম্পর্কে জানি যে আমি বিসিএস দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছি কি করি নাই ঠিক আপনাদের ক্ষেত্রেও তাই ষাটের কলার ঝুঁকে বলার যোগ্য কোনো কথা নাই যে আমি বিএসসি নার্সিং পরীক্ষা বিএসসি নার্সিং ফর্ম পূরণ করেছি আপনারা আগে বিষয় চিন্তা করতে পারবে একাডেমিক কোর্স কত আছে আরিফুল ইসলাম আরিফ আমি তো বললাম ভাই আজ এই ছেলেদের জন্যে মিনিমাম ওয়ান থার্টি আপ করতে হবে মিনিমাম যে মিনিমাম ওয়ান থার্টি আপ করতে হবে যে এই বিষয়টা আপনাদের ভাবতে হবে যে বিএসসি নার্সিং মানেই সবাই একটু আলাদাভাবে ঝুঁকি নিয়ে পরীক্ষা দিবে কারণ সবাই জানে বিএসসি নার্সিং মানেই চার বছরের স্নাতকের সমমান একটা সার্টিফিকেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হয় অথবা স্বায়ত্তশাসিত যে ইউনিভার্সিটির আন্ডারে কোর্সগুলো পরিচালিত হয় সেখান থেকে পাওয়া যাবে যেটা দিয়ে আপনি চাইলে সরাসরি জেনারেল বিসিএস দিতে পারবেন কিন্তু ডিপ্লোমা নার্সিং থেকে আপনি বের হলেই জেনারেল বিসিএস দিতে পারবেন না কারণ আপনার কোর্সের ম্যাথ কারিকুলাম হচ্ছে তিন বছর 
যে প্রফেশনাল বিশেষ তো নাই এই জন্যে জি বিএসসি নার্সিংয়ের একটা আলাদা বিষয় আছে এখানে সবাই চাই পরীক্ষা দিতে আর মিনা আক্তার পোস্ট করেছেন আমার এসএসসি থ্রি পয়েন্ট টু এইট এইসএসসি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি আপনার রেজাল্ট হিসাবে আপনার কখনোই বিএসসি পরীক্ষা দেওয়াটাই ঠিক হবে না বিএসসি পরীক্ষা দেওয়াটাই ঠিক হবে না আপনার স্কোর তিরিশই সর্বোচ্চ গেলে তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ হবে অর্থাৎ সেখানে আপনি আগেই আঠারো মার্কের ঘাটতি আপনার স্কোরে যে পঞ্চাশ পুরাতে আগে আঠারো মার্কের ঘাটতি অর্থাৎ একশোতে যদি আপনি এইটটি টু নম্বর পান তাহলে আপনার ওয়ান থার্টি পূর্বে আপনার গভর্নমেন্টে চান্সের জন্য বিষয় তেলে ওয়ান থার্টি আর বিরাশি নাম্বার কিন্তু চারটিখানি বিষয় না ভর্তি পরীক্ষায় এটা আপনাদের চিন্তা করে পরীক্ষা দিতে হবে যে আপনার স্কোর তো আগে হিসাব করে নেবেন কারণ তারা কিন্তু বলেই দিয়েছে এইসএসসি অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েটকে ছয় দিয়ে গুণ করতে এসএসসিকে আপনার চার দিয়ে গুণ করতে অর্থাৎ দুটিয়া মিলে তিরিশ সেখানে বলা হয়েছে টোটাল স্কোর এই বিষয়টা আপনাদের চিন্তা করে আপনাদের পরীক্ষা দিতে হবে এবং সর্বশেষ যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে সর্বশেষ সাত নম্বর পৃষ্ঠায় এগারো নম্বর পয়েন্টের ছ নম্বর পয়েন্ট যেটা বলা হয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অন্যান্য কারিকুলাম হতে পাশকৃত প্রার্থীগণের এসএসসি সমমান এইসএসসি সমমান পরীক্ষার সনদপত্র নিজ দায়িত্বে নিজ নিজ শিক্ষা বোর্ড অথবা বিশ্ববিদ্যালয় হতে সঠিকতা অর্থাৎ ভেরিফিকেশান যাচাই করে নার্সিং কাউন্সিলের যে নির্দিষ্ট একটা ডেট থাকবে সেই ডেটে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশানটা ভেরিফিকেশান কাগজটা জমা দিতে হবে না হলে আপনারা আবেদন ফর্ম উত্তোলন করতে পারবেন না আবেদন ফর্ম না পেলে পরীক্ষা দিতে পারবেন না অর্থাৎ গতবার যে বিষয়টা ছিল সে বিষয়টা এবারও হয়েছে যে গতবার থেকে বিষয়টা হয়েছে যারা আপনারা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে যারা পাস তাদেরকে আপনার যে এসএসসি এবং এইসএসসির সার্টিফিকেট সেটা আপনারা আবেদন করার পরে আপনারা আবেদন করতে পারবেন আবেদন করার পরে আপনাদের আপনাদের নিজ নিজ বোর্ড থেকে সার্টিফিকেটটা যেমনি বাং কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হচ্ছে আগারগা আগারগাঁও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে সেটা আপনাদের ভেরিফিকেশান করে নিতে হবে এবং উন্মুক্ত শিক্ষা বোর্ড যেটা আছে এই উন্মুক্ত শিক্ষা বোর্ড থেকেও আপনাদের ভেরিফিকেশান করে নিতে হবে এবং ওই ভেরিফিকেশান করা কাগজ বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলের যে একটা নির্দিষ্ট ডেট দিবেন তিনারা সেই ডেট অনুসারে যে কাউন্সিলে তো জমা দিতে হবে না আপনাদের জমা দিতে হবে এটা হচ্ছে ডিজিএম অধিদপ্তরে অর্থাৎ ডিজিএম যে অধিদপ্তর আছে মহাখালীতে সেই অধিদপ্তরে তাদের সে প্রকাশিত ডেট অনুসারে আপনার ভেরিফিকেশান করা সার্টিফিকেট সত্যায়িত সেই আপনার বোর্ডের ছিন ছাব্বর মারা সার্টিফিকেট নিয়ে যে ডিজিএনএম অফিসে জমা দিলে তবেই আপনি আবেদন ফর্ম উত্তোলন করতে পারবেন তারপরে পরীক্ষা আখি খাতুন বলেছেন মুক্তিযোদ্ধার কোঠা নাতি নাতনিদের ব্যাপারে বলেছেন হ্যাঁ যে এখানে বলা হয়েছে যে মুক্তিযুদ্ধ সন্তান এবং তার নাতি নাতনিরাও সেখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যে বিষয়টা হলো এখানে তো সেই বিষয়গুলো আমি একটু আলোকপাত করলাম এবং আপনাদের পড়াশোনার বিষয়ে বলবো যেহেতু সময় আছে যে পেন্ডেমিক মহামারী অবশ্যই যেহেতু তিনারা বলেছেন পরবর্তী ডেট জানাবেন তাহলে হয়তো সময় লাগবে পরীক্ষা হতে এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো এবার কিন্তু কেন্দ্র সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে যে উনিশটা সেন্টারে পরীক্ষা হবে এবার যে বিগত সালে যে পরীক্ষা হতো সেখানে আবার উনিশটি সেন্টারে এবার পরীক্ষা হবে যে সেন সে বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের একটু ভাবতে হবে যে উনিশটা সেন্টার যে এবার পরীক্ষার কেন্দ্র থাকবে যে সেই বিষয়কান্ত নিয়েই এবার পরীক্ষা আপনারা দিতে পারবেন এবার আপনারা একটু পড়াশোনা করবেন যে এর পরবর্তীতে আপনাদের সালের কোশ্চিন নিয়ে হয়তো রিসেন্ট কোনো জিদের আগে হয়তো আর একটা লাইভ করবো সেটা হচ্ছে আপনাদের সালের কোশ্চিন যে তিনারা যে মান বন্টন দিয়েছেন সেই মান বন্টন বিগত সালের কোশ্চিনগুলোতে কি আদৌ ঠিক ছিল সেটা নিয়েও কথা বলবো যে থাক এবং সেটাতে সাম্প্রতিক বিষয় সাধারণ জ্ঞানের সাম্প্রতিক বিষয়টা কয়টা কোশ্চিন ছিল আন্তর্জাতিক বিষয়টা কয়টা কোশ্চিন ছিল সেটা নিয়েও আপনাদের আলোকপাত করব কিন্তু বর্তমানে যে বিষয়গুলো সাধারণ জ্ঞানের জন্য বিষয় হচ্ছে করোনা পেন্ডেমিক বাংলাদেশের স্বাধীনতা শুভ অন্ত জয়ন্তী সামনে ভিক্টোরি ডে পঞ্চাশ বছর পূর্তি সেটাও বিষয়ে একটা বড় বিষয় আছে 
এবং ডিসেম্বরে কিন্তু বাংলাদেশে যে সম্মেলনটা হতে যাচ্ছে বিশ্ব শান্তি সম্মেলন এটা কিন্তু সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে বিশ্ব শান্তি সম্মেলন কিন্তু আগামী ডিসেম্বরের চার পাঁচ ডিসেম্বর বাংলাদেশ যার আয়োজককারী যেটা একটা সব চরম গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় মুন্নি খাতুন ভাইয়া কারিগরি বিষয়টা একটু বলবেন যে কারিগরি এবং উন্মুক্ত শিক্ষা পর্যায়ের থেকে যারা ম্যাট্রিক এবং ইন্টারমিডিয়েট যেটাই পাস করেন না কেন তাদের যে সার্টিফিকেট আছে সেটার কাগজপাতি বা নিজ নিজ শিক্ষা বোর্ড অর্থাৎ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং উন্মুক্ত শিক্ষা বোর্ড থেকে ভেরিফিকেশান করে নিতে হবে যে তারপরে আপনি সেটা বোর্ডের ডিজিএম অফিসে জমা দিলে তবে গাছেন আপনি পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড পাবেন অর্থাৎ আবেদন করার পরে আপনার এটা জমা দিতে হবে ফারিয়া বলেছেন ভর্তি পরীক্ষা কোন মাসে হতে পারে আপু এখানে আমি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক না এটা বলতেও পারতেছি না তিনারা বলেছেন এস এর মাধ্যমে সেটা জানাই দেবেন হয়তো পরবর্তীতে তিনারাই সেটা জানাবেন তো ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে জি এতটুন সময় ধৈর্য সহিত লাইভে বিষয়গুলো শোনার জন্য এবং আপনাদের যদি আরও কিছু জানার থাকে তাহলে নেফ্রনের যে পেজ আছে যে পেজে আপনারা আছেন সেখানে এস এম এস করলে আপনারা অনেক তথ্য পেয়ে যাবেন পাশাপাশি আমার প্রোফাইলে যে নেফ্রো নার্সিং ভর্তি করছি নামে যে প্রোফাইল আছে সেখানেও ফোন নাম্বার দেওয়া আছে সেই ফোন নাম্বার থেকে আপনারা ফোন দিলেও সেটা আপনারা বিষয়টা পেয়ে যাবেন যে বিষয়টাও আপনাদের একটু বিশ্লেষণ করতে হবে জি এই বিষয়গুলো থেকে আপনারা যদি আপনাদের কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমাকে একটু ফোন দিবেন যে ভাইয়া এই বিষয়টা নিয়ে একটু আমাদের সমস্যা যেটা আমরা বুঝতে পারতেছি না যে বিষয়টা কি এবং অনেকে দেখা যায় যে ও লেভেলের শিক্ষার্থীরা থাকেন অনেকে দেশের বাইরে শিক্ষার্থীরা দেশের বাইরে পড়াশোনা করেন তাদের বিষয়টা কি হবে তারা বাংলাদেশ থেকে তাদের যে সার্টিফিকেটের সেটা ওই বহির্বিশ্বের সার্টিফিকেট ও লেভেলের যে সার্টিফিকেট সেটা বা শিক্ষা বোর্ড থেকে যে আপনাদের গেলেই সমমানের প্রেক্ষিতে কতটুকু পয়েন্ট তারিখে কতটুকু কি সেটা শিক্ষা বোর্ড থেকে করে দেওয়া হবে সেটা লিস্টেতে আপনারা ইয়া করতে পারবেন তো ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আজকের মতো লাইভ এখানে বিদায় নিচ্ছে আসসালামু